பரந்த மாணவர்களுக்கு வணக்கம் ஏற்கனவே ஹைடெக் கம்ப்யூட்டரில் எப்படி சி ப்ளஸ் ப்ளஸ் ப்ரோக்ராம் நம்ம எப்படி ரன் செய்து இயக்குவது அப்படிங்கிறத பற்றி பார்த்தோம் இப்போ இன்றைக்கி நம்ம பார்க்கக்கூடிய வீடியோ வந்து ஹைடெக் கம்ப்யூட்டரில் வந்து பைத்தான் ப்ரோக்ராம் எப்படி எழுதி இயக்குவது என்பது பற்றி நம்ம பார்க்க இருக்கணும் இந்த வீடியோ உருவாக்குவதற்கு உறுதுணையாக இருந்த கன்னி ஆசிரியர் திரு கலப்பேசர் அவருக்கு நம்முடைய நன்றி இப்போ நம்ம வீடியோக்குள்ள போகிறதுக்கு முன்னாடி நீங்கள் இதுவரை கம்ப்யூட்டர் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் பார்த்து சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலை அப்படின்னா கீழே இருக்கக்கூடிய ரெட் கலர் சப்ஸ்கிரைப் பட்டனை கிளிக் பண்ணுங்கள் கூடவே பக்கத்தில் இருக்கக்கூடிய எல்லா இக்கானையும் கிளிக் பண்ணுங்கள் அப்போ தான் அடுத்தடுத்த வீடியோ போடும்பொழுது அதற்கான நோட்டிஃபிகேஷன் உங்களுக்கு வந்து சேரும் வாங்க நாம் இப்போ வீடியோக்குள்ளே போகலாம் இப்போ நம்ம பார்க்க இருப்போது ஒரு பைத்தான் குறிமுறையை வந்து ஹைடெக் கம்ப்யூட்டரில் அப்படி இருக்கக்கூடிய ஒரு டெர்மினல் மூலமாக எப்படி நம்ம இயக்கி அவுட்புட் பார்க்குறது அப்படிங்கிறத பற்றி நம்ம பார்க்கலாம் முதலே நம்ம பார்க்க போகிறது வந்து ஸ்க்ரீன் ஷாட்டு இந்த ஸ்க்ரீன் ஷாட்டை பார்த்துட்டு அதுக்கப்புறமா நம்ம எப்படி சிஸ்டத்தில் எப்படி நேரடியாக இயக்குவது என்பதை நம்ம இப்போ பார்க்கலாம் முதல்ல நம்ம என்ன பண்ணோம் அப்படின்னா நம்ம ஹைடெக் கம்ப்யூட்டரில் அப்படி இருக்கக்கூடிய அந்த டெர்மினலில் இருக்கக்கூடிய இதாக பாருங்கள் இந்த ஐடி அப்படிங்கிற இந்த ஐக்கானே கிளிக் பண்ணுங்கள் அடுத்ததாக ஃபைல் நியூ ஃபைல் என்ற வரிசையில் நீங்கள் கிளிக் பண்ணணும் ஃபைலில் போயிட்டு நியூவில் போயிட்டு மறுபடி ஃபைலை கிளிக் பண்ணுங்கள் இப்போ பார்த்தோம்னா நியூ ஃபைல் அப்படிங்கிற ஒரு விண்டோ வரும் இதில் வந்து ஃபஸ்ட் நம்ம என்ன பண்ணோம் அப்படின்னா சோஸ் ஃபைலை சூஸ் பண்ணணும் அதுக்கு வந்து இந்த டைப்பில் போய்ட்டு இருந்தார் பற்றியெல்லாம் பைத்தான் சோஸ் ஃபைல் சி ப்ளஸ் ப்ளஸ் டைப் பண்ணணும் அப்படின்னா நீங்கள் வந்து இந்த பற்றியெல்லாம் சி ப்ளஸ் ப்ளஸ் சோஸ் ஃபைலை கிளிக் பண்ணணும் நம்ம வந்து இப்போ பைத்தான் குறிமுறை இயக்குவதற்காக நம்ம என்ன பண்ணுறோம் பைத்தான் சோஸ் ஃபைல் அப்படிங்கிற இந்த டைப்பை கிளிக் பண்ணுங்கள் இதை கிளிக் பண்ணிவிட்டு அடுத்து என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா மேலே இருக்கிறதெல்லாம் நேம் இதில் வந்து ஒரு ஃபைல் நேம் இப்போ பைத்தான் குறிமுறைக்கு நம்ம ஒரு ஃபைல் நேம் கொடுக்கணும் அந்த ஃபைல் நேம் வந்து டாட் பிஒய் அப்படிங்கிற எக்ஸ்டென்ஷனோடு இருக்கணும் உதாரணமாக மை ஃபைல் டாட் பிஒய் நேம் டாட் பிஒய் அந்த மாதிரி ஒரு ஃபைல் நேமே கொடுத்துக்கிறாங்க கண்டிப்பாக டாட்டுக்கு அடுத்து பிஒய் இருக்கணும் கொடுத்துட்டு இங்கே வந்து ஓகே கிளிக் பண்ணிடுங்க இப்போ பா பார்த்தோம் அப்படின்னா இந்த மாதிரி ஒரு திரையாக இருக்கும் இதில் வந்து என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா இந்த மை ஃபைல் டாட் பிஒய் தான் நம்ம கொடுத்த ஃபைல் நேம் இந்த இடத்துல வந்து நீங்கள் ஒரு பைத்தான் குறிமுறையை இங்கே நீங்கள் டைப் பண்ணணும் இப்போ நாங்கள் வந்து சும்மா சிம்பிளாக வந்து ஃப்ரெண்டு ஹலோ வேர்ல்டு அப்படிங்கிற ஒரு 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 ஸ்டேட்மெண்ட்டை மட்டும் நம்ம இங்கே கொடுத்துருக்கோம் இதை கொடுத்துட்டு இந்த சேவ் பட்டனை கிளிக் பண்ணுங்கள் அதை கிளிக் பண்ண உடனே இந்த மாதிரி நமக்கு வரும் இதில் வந்து அந்த ஃபைலை நம்ம வந்து ஒரு ஃபோல்டரில் சேவ் பண்ணுறதுக்கு இந்த பற்றிலாம் பைத்தான் இந்த ஃபோல்டரை கிளிக் பண்ணணும் இதை கிளிக் பண்ணோம் அப்படின்னா நம்முடைய ஃபைல் நேம் இங்கே இருக்கும் மை ஃபைல் டாட் பிஒய் அப்படிங்கிறத நம்ம கொடுத்த ஃபைல் நேம் இதை இப்படி வச்சுக்கிட்டு இந்த பற்றிலாம் சேவ் பட்டன் இதை கிளிக் பண்ணுங்கள் இப்போ இதை கிளிக் பண்ணோம் அப்படின்னா அந்த மை ஃபைல் டாட் பிஒய்ங்கிறது நமக்கு இந்த பைத்தான் அப்படிங்கிற ஃபோல்டருக்குள்ளார போய் சேவ் ஆயிரும் அடுத்து என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னா அடுத்து வரக்கூடிய திரையில் இந்த பாருங்கள் எடிட் எடிட்டில் போயிட்டு ப்ரிஃபரன்சஸ் இதை கிளிக் பண்ணணும் இதை கிளிக் பண்ணோம் அப்படின்னா நமக்கு வந்து அஞ்சுதா ப்ரிஃபரன்சஸ் இந்த விண்டோ வரும் இதில் வந்து இன்ஸ்டால்ட் பிளக் இன்ஸை கிளிக் பண்ணுங்கள் அதை தொடர்ந்து டெர்மினல் அதாவது டெர்மினல் பிளக் இன் பார் அஞ்சுதா அப்படிங்கிற இதை சூஸ் பண்ணணும் அதாவது இன்ஸ்டால்ட் பிளக் இன்ஸ் அதுக்கடுத்து டெர்மினல் இதை சூஸ் பண்ணிக்கிடுங்க சூஸ் பண்ணிக்கிட்டு இங்கே வந்து க்ளோஸ் பொத்தானே கிளிக் பண்ணிடுங்க இப்போ நமக்கு இந்த மாதிரி இருக்கும் 
அதாவது இந்த மை ஃபைல் டாட் பிஒங்கிற இடத்துல நம்முடைய ப்ரோக்ராம் இருக்குது அதுக்கு கீழே பார்த்தீங்கன்னா இந்த டெர்மினல் ஸ்க்ரீன் இந்த மாதிரி தெரியும் இதை என்ன பண்ணும் அப்படின்னா இந்த டெர்மினல் அதாவது டைட்டிலில் கிளிக் பண்ணி இழுத்து கொண்டாந்து இங்கே ஒட்டுறாங்க அதாவது ட்ராக் பண்ணி கொண்டாந்து இங்கே ஒட்டுருங்க ட்ராக் பண்ணதுக்கப்புறம் பார்த்தோம் அப்படின்னா திரை வந்து இந்த மாதிரி இருக்கும் இப்போ டெர்மினல் திரை இந்த மாதிரி வந்துடும் வந்ததுக்கு பிறகு பார்த்தோம் அப்படின்னா இந்த இடத்துல டாலர் சிம்பிள் இருக்கும் இப்போ இங்கே வந்து என்ன டைப் பண்ணணும் அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு வந்து எல்எஸ் இந்த முதல் வரியிலே டாலர் சிம்பிளாக எடுத்து நம்ம எல்எஸ் அப்படின்னு டைப் பண்ணிட்டு என்ட்ரு தட்டுங்க இப்போ ஃபஸ்ட் ஆட் சிஎக்ஸ்எக்ஸ் ஸ்பேஸ் ஃபஸ்ட் ஆட் சிஎக்ஸ்எக்ஸ் பைத்தான் டெம்ப்ளேட் வந்து அது கீழே பார்த்தீங்க அப்படின்னா அந்த டாலர் சிம்பிள் வந்துருக்கும் இப்போ நம்முடைய ப்ரோக்ராம் இருக்கக்கூடிய டேரக்டரிக்கு போகணும் அதுக்கு வந்து சிடி பைத்தான் அதாவது சேஞ்ச் டேரக்டரி பைத்தான் இந்த மாதிரி சிடி பைத்தான் அப்படின்னு இந்த இடத்துல டைப் பண்ணிட்டு என்ற தட்டினி அப்படின்னா பைத்தான் டாலர் அப்படிங்கிற இந்த இடத்துல வந்துடும் அதை தொடர்ந்து நீங்கள் என்ன பண்ணும் அப்படின்னா எல்எஸ் மறுபடியும் எல்எஸை டைப் பண்ணிவிட்டு என்ற தட்டுங்க இப்போ மை ஃபைல் டாட் பிஒய் ப்ராக்டிக்கல் டாட் பிஒய் அப்படின்னு இருக்கும் அதுக்கு கீழே பார்த்தீங்க அப்படின்னா பைத்தான் டாலர் அப்படின்னு இருக்கும் அதை தொடர்ந்து நம்ம என்ன பண்ணும் அப்படின்னா பைத்தான் ஸ்பேஸ் மை ஃபைல் டாட் பிஒய் இதான் ஃபோல்டரு இதுக்கு அடுத்து இருக்கக்கூடிய நம்ம கொடுத்த ஃபைல் நீ அதாவது மை ஃபைல் டாட் பிஒய் அப்படிங்கிறத கொடுத்துட்டு என்ற தட்டிங்க அப்படின்னா அந்த பாருங்க ஹலோ வேர்ல்டு நம்ம எழுதின குறிமுறைக்கான வெளியிடைங்க வந்துடும் இது வந்து நம்ம இப்போ பார்த்தது வந்து ஸ்க்ரீன் ஷாட்டு டேரக்டாக நம்ம வந்து சிஸ்டத்தில் இதை எப்படி செய்கிறது அப்படிங்கிறத இப்போ நம்ம பார்ப்போம் அதுக்கு முன்னாடி ஏற்கனவே நம்ம வந்து சி ப்ளஸ் ப்ளஸ் நல்ல வந்து எப்படி ஐடியா கம்ப்யூட்டரில் அப்படி ஏற்கிறது அப்படின்னு பார்த்தோம்ல அதில் வந்து இப்போ இந்த டெர்மினலில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா இந்த ரெண்டு மூணு நாலு அஞ்சு ஆறாவது வரி இருக்குதுல இந்த ஆறாவது வரியில் அதாவது ஜி ப்ளஸ் ப்ளஸ் ப்ராக்டிக்கல் டாட் சிஎக்ஸ்எக்ஸ் ஸ்பேஸ் நம்ம டாட் ஓன்னு சொன்னோம் ஆக்சுவலாக அந்த இடத்துல என்ன வரணும் அப்படின்னா இந்த டாட் ஓங்கிறது கிடையாது அதாவது ஹைப்பன் ஓ அந்த இடத்துல வரணும் ஒரு ஹைப்பனை போட்டுட்டு அதுக்கப்புறம் ஓ போடணும் அதுக்கப்புறமா அந்த ப்ராக்டிக்கல் அதாவது ஃபைல் நேம் வரணும் இந்த இடத்துல டாட் வச்சா யாராவது வரணும் ஹைப்பன் தான் போடணும் யாவும் வச்சுக்கிறோங்க ஏற்கனவே உள்ள வீடியோவில் இருக்கக்கூடிய ஒரு சின்ன ஏறாரு அதை கரெக்ட் பண்ணி நீங்கள் ஏற்கனீங்க அப்படின்னா கரெக்டாக உங்களுக்கு ரிசல்ட் கிடைக்கும் மேலே ஏதாச்சும் உங்களுக்கு சந்தேகம் இருந்துச்சு அப்படின்னா நீங்கள் கமெண்ட்ஸ் ஏரியாவில் எழுதுங்க உங்களுக்கு உடனடியாக அதற்கு விளக்கம் தரப்படும் இப்போ வந்து நம்ம எப்படி பைத்தானில் வந்து சிஸ்டத்தில் எப்படி நேரடியாக ஏற்கிறது அப்படிங்கிறத எப்போ நம்ம பார்க்கலாம் இப்போ வந்து நம்ம வந்து ஹைடா கம்ப்யூட்டரில் அப்படி இருக்கக்கூடிய ஒரு டெர்மினலில் இருக்கோம் இப்போ இதில் நீங்கள் என்ன பண்ணுறீங்க அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு வந்து இந்த இருக்கு பாருங்கள் இந்த ஐக்கானே அதாவது ஐடி அப்படிங்கிற ஐக்கானே கிளிக் பண்ணுங்கள் இங்கே என்ன பண்ணோம் அப்படின்னா ஃபைல் நியூ ஃபைல் அப்படிங்கிற ஒரு செயலை நம்ம கிளிக் பண்ணணும் அது வந்து ஓடிட்டு இருக்கு இது ஓடி முடியாட்டோம் ஓடி முடிஞ்ச உடனே என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா ஃபைல் நியூ ஃபைலுங்கிற ஒரு செயலை நம்ம கிளிக் பண்ணணும் இப்போ வரக்கூடிய திரையில் வந்து நம்ம என்ன பண்ணோம் அப்படின்னா அதுக்கு பாருங்கள் டைப்பில் வந்து சோர்ஸ் ஃபைலை சூஸ் பண்ணணும் நமக்கு சோர்ஸ் ஃபைல் வந்து எது அப்படின்னு பார்த்தோம்னா பைத்தான் ஏன்னா நம்ம பைத்தான் பார்க்குறது தான் எழுத போகிறோம் அதனால் இந்த பைத்தான் சோர்ஸ் ஃபைலை கிளிக் பண்ணணும் இதை கிளிக் பண்ணிவிட்டு நேமில் வந்து நம்முடைய அந்த பைத்தான் குறிமுறைக்கு ஒரு ஃபைல் நேம் கொடுக்கணும் அதை இப்போ பார்ப்போம் இங்கே ஃபைல் நேம் கொடுக்கும்பொழுது அது டாட் பிஒயில் முடியும் கொடுத்துட்டு ஓகே கிளிக் பண்ணுங்கள் இப்போ நம்ம இந்த இடத்துல வந்து பைத்தான் குறிமுறையை டைப் பண்ணுறோம் ச 
மோர் சிம்பிளாக ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட்டை நம்ம இங்கே டைப் பண்ணுவோம் ப்ரிண்டு ஹலோ வேர்ல்டு அப்படின்னு ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட்டை டைப் பண்ணியோம் டைப் பண்ணி முடிச்சுட்டு இப்போ இந்த இருக்கு பாருங்கள் இந்த சேவ் இப்போ தானே கிளிக் பண்ணுங்கள் அதாவது சி ப்ளஸ் ப்ளஸ் ப்ரோக்ராம் போட்டோம்னா இந்த மாதிரி இந்த போட்டோக்குள்ளே வச்சுருப்போம் பைத்தானுங்கிறது இந்த பைத்தானுங்கிற போட்டோக்குள்ளே இருக்கும் இப்போ நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா இந்த மை ஃபைல் டாட் பிஒய் அப்படிங்கிற இந்த ஃபைலை நம்ம இந்த போட்டோக்குள்ளே சேவ் பண்ணணும் அதனால் பைத்தான் இதை கிளிக் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறமா நம்ம என்ன பண்ணோம் அப்படின்னா இந்த சேவ் பட்டனை கிளிக் பண்ணணும் இப்போ சேவை கிளிக் பண்ணுறோம் அடுத்து எடிட்டு எடிட்டில் போயிட்டு இந்த பாருங்கள் ப்ரிஃபரன்ஸ் அதை கிளிக் பண்ணுங்கள் அடுத்து ஸ்டார்ட் பிளாக் மிஸை கிளிக் பண்ணிவிட்டு இந்த இருக்கு பாருங்கள் டெர்மினல் அதை கிளிக் பண்ணிட்டு க்ளோஸ் பார்த்தானே கிளிக் பண்ணுங்கள் இப்போ பார்த்தோம் அப்படின்னா கீழே வந்து இந்த டெர்மினலுங்கிற தரம் வந்துருக்கும் இப்போ இதை என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா இந்த டெர்மினலுக்கான இந்த டைட்டில் பாரில் வச்சு இதை கிளிக் பண்ணி இதை ட்ராக் பண்ணி இங்கே கொண்டாந்து விடணும் அது எப்படின்னு பாருங்கள் இப்போ நம்ம வந்து டெர்மினல் த்ரீ இங்கே கொண்டு வந்துவிட்டோம் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இங்கே டாலர் சிம்பிள் இருக்குது இப்போ ஃபஸ்ட்டு எல்எஸ் அப்படின்னு டைப் பண்ணுங்கள் அடுத்து இங்கே வந்து சிடி பைத்தான் மூணாவது இல்லை இங்கே டாலர் சிம்பிள் இருக்கும் எடுத்து மறுபடியும் நீங்கள் என்ன பண்ணுறீங்க அப்படின்னா இந்த இடத்துல வந்து எல்எஸ்ன்னு கொடுங்க கொடுத்துட்டு அடுத்து இந்த வரியில் வந்து என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னா பைத்தான் ஒரு ஸ்பேஸ் விட்டுட்டு மை ஃபைல் டாட் பிஒய்னு கொடுத்துட்டு நிறையா தட்டுங்க இப்போ பார்த்தோம் அப்படின்னா அவுட் பைத்தான் டாலர் வருது இங்கே பார்த்திங்க அப்படின்னா நமக்கு கீழே ரிசல்ட்டு வந்துடுச்சு இந்த டெர்மில் என்ன பண்ண அப்படின்னு பாருங்கள் ஃபஸ்ட்டு வந்து எல்எஸ்ன்னு கொடுக்குறோம் கொடுத்துட்டு ஆட்டோமேட்டிக்காக இந்த லைன் வரும் அதுக்கு அடுத்து நம்ம என்ன பண்ணோம் அப்படின்னா நம்மளுடைய பைத்தான் குறிமுறை இங்கே இருக்குன்னு பார்த்தோம்னா பைத்தானுங்கிற போர்டர்களில் இருக்குது அதனால் இங்கே வந்து சேஞ்ச் டி சிடி கொடுத்துட்டு பைத்தான் அப்படின்னு கொடுக்குறோம் அடுத்து பைத்தான் இங்கே வந்துடும் இந்த டாலரை எடுத்து மறுபடியும் நம்ம எல்எஸ் கொடுக்குறோம் கொடுத்துட்டு வரக்கூடிய இந்த நெக்ஸ்ட் லைன் இந்த லைனை விட்டுட்டு அதுக்கு அடுத்து பா அதுக்கு அடுத்த லைனில் நம்ம என்ன பண்ணோம் அப்படின்னா அந்த டாலர் சிம்பிளை எடுத்து பைத்தான் ஸ்பேஸ் நம்முடைய ஃபைல் நேம் மை ஃபைல் டாட் பிஒய் கொடுத்துட்டு என்ற தட்டணும் அப்படின்னா நம்முடைய குறிமுறைக்கான வெளியீடு ஹலோ வேர்ல்டு இந்த பற்றியெல்லாம் இது இங்கே வந்துடும் அவ்வளோதான் பார்த்த மாணவர்களே இப்போ வந்து நம்ம பார்த்தது அதாவது ஹைடெக் கம்ப்யூட்டர் லேப்பில் இருக்கக்கூடிய டெர்மினலில் நம்ம எப்படி வந்து ஒரு பைத்தான் குறிமுறை டைப் பண்ணி அதிலேருந்து வெளியீடு பெறுவது அப்படிங்கிறத நம்ம பார்த்தோம் இதில் ஏதாவது உங்களுக்கு சந்தேகங்கள் இருந்தால் நீங்கள் கமெண்ட்ஸ் பகுதியில் எழுதுங்க உங்களுடைய சந்தேகங்கள் உடனுக்குடன் திருத்து வைக்கப்படும் இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள் கூடவே உங்களுடைய நண்பர்களுக்கும் ஷேர் பண்ணுங்கள் மீண்டும் இது போன்ற ஒரு வீடியோவில் உங்களை நான் சந்திக்கிறேன் அது வரைக்கும் நன்றி வணக்கம்